എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലും അതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ള രൂപേണയാണ് ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ അതിനകത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ഏക സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് എതിർക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം നടപ്പിൽ വരുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് ആ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റേതായ കൃത്യമായ കാരണം പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലും എൻ്റെ പേജിലും ഇട്ടിരുന്നു ആ ഇട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്തിൽ പേജിലൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ വിളികളും ഭയങ്കര വിളങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ചോദ്യം ആ സമയത്ത് ചോദിച്ച ഏക സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമല്ലോ അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചു അതിൽ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈകുന്നേരം റിപ്ലൈ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങളിത് എന്തിനാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ടമുള്ളൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേ സെയിം സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ലൈവ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിൽ സിമ്പിളായി ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലൊന്ന് പറയാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ഏക സിവിൽ കോഡെന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നും ഇവർ ഈ ഒരു ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഞാൻ ഈ ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല കേട്ടോ ഇനി അതൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഇനി പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വളരെ ചെറിയ ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്തിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ആ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ ഇങ്ങനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എടുത്ത് ഇട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേജുകളിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചർച്ച നടക്കുന്നു അപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് പിടിപ്പുകെട്ട ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ചർച്ച അപ്പോൾ ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നതിലൊക്കെ കമൻറ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു പറയാം നമ്മളുടെ എത്രയോ പിന്നെ കിലോമീറ്ററുകൾ ചൈനയുടെ കയ്യിലേക്ക് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയുടെയോ ഇരുപത്തി അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്നത്തെ യുദ്ധം നടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയായിരുന്നു കുറേ സ്ഥലം അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ ചൈനയുടെ അതിർത്തിയുടെ ഭാഗമാക്കി കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളായ ചില ആളുകളാണ് ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും അവരാരും കൈയടക്കാനോ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പം എതിർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം നോക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാഞ്ഞൂലായിട്ടുള്ള നേപ്പാൾ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ പേജിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു കക്ഷി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഇനി പറയുമ്പോൾ ഇനി മതത്തെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇനി പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ചൈനയോട് സ്നേഹം മൂത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും മറ്റ് ചില ആളുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇന്ത്യക്കൊരു ക്ഷീണം വരുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു മഹാൻ ആ സമയത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും പിന്നെ നേപ്പാളും എല്ലാം ഒരേപോലെ
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നേപ്പാൾ അവരുടെ ഭൂപടത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നൊക്കെ ഷോ കാണിച്ച് അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ നേപ്പാളിൻ്റെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം കണ്ടില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നെ നേവിയോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായ ഈ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിനെ ഈ കീ കൊടുത്ത് മേലോട്ട് ചാടിച്ച ചൈനയുടെ നടപടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ചർച്ചകൾ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അജണ്ടയോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ അവരോട് കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏക സിവിൽ കോഡും ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഏതെങ്കിലും മതവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് മറുപടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ആ അണ്ണന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാചകത്തിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായ കാര്യം എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് തരം നിയമങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ രണ്ട് സിവിൽ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പം നിയമം പഠിക്കാൻ പോയി കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസിങ് ലോയറോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ പോലും കുറേ കാലമായി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി തന്നെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം സി ആർ പി സി ഐ പി സി മുതലായ സംവിധാനങ്ങൾ മുഖാന്തരം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നു നേരത്തെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ജാതി സംസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കുറ്റ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ പീഡനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലഹളകൾ നടന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാനുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസാണ് പിന്നെ ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് സി ആർ പി സി അത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആൾ ഒരു മത നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നു മതത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒന്നും വരില്ല എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ കോഡ് ഐ പി സിയും ഒക്കെ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തത്തുല്യമായ തരത്തിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഏറ്റവും നൂലാമാല പിടിച്ച രീതിയിലേക്ക് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും സിവിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകീകരിച്ച സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഭരണഘടനയുടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഏകീകൃത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിവിൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെയും ഭരണപക്ഷ നിരയിലെയും ചില ആളുകളുടെ ചില പ്രത്യേക നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അന്ന് ആ അത് പിന്നീട് മാറിപ്പോയി നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പൂർത്തിയാവുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുകയും ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി നമുക്കൊരു ഏകീകരിച്ച സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സിവിൽ നിയമങ്ങളുടെ സംഹിത ഉണ്ടാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നു ആ സമയത്തും ഇത് പിന്നീട് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വരികയും ആ സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ഉദിച്ചു വരികയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം ഈ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ പൊളിറ്റിക്സിനകത്തായാലും അതുപോലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനകത്തിലും ഒക്കെ അവരുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചു
ഏകസ്യ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതിലെ അന്ധരായ ആളുകളാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ച് എതിർക്കുന്ന ആളുകളോട് പുറത്താണ് എതിർക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദു അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ഹിന്ദുത്വവും ഈ ഏക സിവിൽ കോഡും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തും ഒക്കെ കാണാനിടയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെയും അറിവിലേക്കായി പറയുകയാണ് ഹിന്ദുത്വവും ഈ ഏക സിവിൽ കോഡും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ ൾക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയും വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഹിന്ദു മാരിയേജ് ആക്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മാരിയേജ് ആക്ട് മുസ്ലിം മാരിയേജ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിവാഹ നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്വത്തവകാശം ദത്തവകാശം ദത്തെടുക്കൽ വിവാഹം ഡിവോഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും വേറെ സക്സഷൻ ആക്ട് പരം പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തു വരുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു വലിയ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് ആകപ്പാടെ നൂലാമാലയായി കിടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സിവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിവിൽ കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളെയെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആകപ്പാടെ അത് അങ്ങ് വലിഞ്ഞ് നീണ്ട് ഒരു കേസ് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലവേലും കഴിയാതെ തീരില്ല എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഏകീകരിച്ച സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സിവിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ച വീണ്ടും ഉടലെടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പൂർത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അറിവ് ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് അത് നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയും അത് നിയമമാവുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം അവർ അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ ഉള്ളതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് ഇനി ഏക സിവിൽ കോഡിനകത്ത് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ ആചാരത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് അറിയേണ്ടതായ കാര്യം ഇനിയും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളോടുകൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നു മതം ആചാരം അനുഷ്ഠാനം ഇവയൊന്നും ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിവിൽ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവാഹം വിവാഹമോചനം സ്വത്തവകാശം ദത്തവകാശം സ്വത്തു ഭാഗം ചെയ്യൽ ദാനം ചെയ്യൽ മുതലായ സിവിൽ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പാഴ്സി ജൈന ബുദ്ധ സൗരാഷ്ട്ര പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത മതമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കോമണായിട്ട് ഒരു നിയമം അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒറ്റ നിയമം ബാക്കി ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരെയും അപ്പോഴല്ലേ ഒരു പിന്നെ മതനിരപേക്ഷ മനോഭാവം അല്ലെ മതനിരപേക്ഷ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ ഒരു മതത്തിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമില്ലാതെ ഈക്വൽ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ വിവാഹം ആദ്യം തന്നെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ആ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലെ പോയി താലി കെട്ടി പൂ അവിടെ നിറപറയ നിലവിളക്കം വെച്ച് താലി കെട്ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രീതിക്കാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ പോയി ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുസ്ലിം രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്തുന്ന രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്താം എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മതമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് താലി കെട്ടുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വിരോധമുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം രക്തഹാരം പരസ്പരം അണിയിച്ചിട്ടായാലും ഏ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടി സൂക്തങ്ങൾ മുഴക്കി മുദ്രാവാക്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് നിയമം അവരുടെ അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്വ വിവാഹം വേർപെടുത്തുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡിവോഴ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മതനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം നടക്കുന്നില്ല ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരും സ്ത്രീ പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം മാനസിക രോഗികൾ അതവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു ആ വിവാഹം ചെയ്തതിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം വരുമ്പോൾ അത് കോടതി മുഖാന്തരമായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് രണ്ടുപേരുടെയും കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ഒരു കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റിങ്ങും കൊണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് തീരാം ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി ഗ്രേസ് പീരീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സംവിധാനം ചെയ്ത് കോടതി മുഖാന്തരമേ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വത്തവകാശം സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പാരമ്പര്യ അവകാശം വരുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരാൾ പുരുഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ ആർജിത സ്വത്ത് അവരുടെ പേരിലേക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്ത അവകാശി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മക്കളും ഭാര്യയുമായിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു ഏക്കറും മക്കൾ നാല് മക്കളുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ആ നാല് മക്കൾക്കും ഓരോ ഏക്കർ വീതവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാലശേഷം അമ്മയുടെ ആ സ്വത്തുക്കൾ വന്നു ചേരുന്നത് ഈ മക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ കാലശേഷം അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള ആ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് നാലായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് ഈ നാല് പേർക്കും തുല്യ അവകാശത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലേ നല്ലത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടി കുറച്ചേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളെന്നോ പുരുഷന് കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്നോ ഒരു നിയമത്തിനും പറയാൻ പറ്റില്ല മക്കത്തായ സമ്പ്രദായമാണ് മരുമക്കളില്ല വേറെ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ കണക്കൊന്നുമില്ല ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വത്ത് അയാൾസെൻറ്റൻസ് അയാളുടെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ അതേപോലെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പിന്നെ അത് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവിടെ ഇല്ലാതാവും ഹിന്ദു ലോസ് എല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് കോമണായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ തയ്പ്പ് നിയമം ആ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ബാധകമാകില്ല ആ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം അപ്പം ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രായപരിധി പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രായപരിധി ഉണ്ടാവണം രണ്ട് അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വരുന്ന ദത്തെടുക്കുന്ന ആ കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ അതിനൊരു പ്രായപരിധിയും കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമപ്രകാരം അപ്പം ആ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിവുള്ള ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അതിനെ നിയമപരമായ സാധുതയോടുകൂടി അപ്പോൾ ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആർജിത സ്വത്തിൽ ദത്തെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ അവകാശമുണ്ട് അത് മുൻകൂറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദത്തെടുക്കൽ നിയമം ഈ ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വത്ത് അയാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അതിൽ പിന്നെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത നടപടിയിൽ ഒരാൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അത് മക്കൾക്കുണ്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കോടതി മുഖാന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് ചുമ്മാതെ അയാളുടെ സ്വത്തെല്ലാം കൂടെ മക്കൾക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് മക്കളുടെ കൺസെൻറ്റ് ആർക്കേലും ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായമൊക്കെ ചിലതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് പറയുന്ന ആ ഈ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ എന്തിൻ്റെയോ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി കാമരൂപം വരെയും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ ഭാരത പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനതഥിയും അത് ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ പാഴ്സിയെന്നോ ജൈനനെന്നോ ബുദ്
ഹിന്ദു കൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെ പരസ്പരം മാല ഇടുകയും കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുകയും പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്നും ഇതിനകത്തിലില്ല ഇതിനകത്തിൽ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തിക്കോ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തിക്കോ സബ് റീസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തിക്കോളൂ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ എവിടെ നടത്തിയാലും കല്യാണത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം അവരുടെ മക്കളിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യം എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ വല്ലാതെ മതനിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ ഒരു വടിയായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിയമമുണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മുതലായ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരുന്നിടത്തു നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയതും എന്നാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടയൽപ്പക്കവുമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മതപീഡനം അനുഭവിച്ച് അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട അഭയാർത്ഥികളായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അഭയം ചോദിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ ഒരു നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പൗരത്വ നിയമത്തിനകത്ത് ഒരു കണ്ണിക കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ണിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഭയം ചോദിച്ച് ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം അവർ പിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകാം അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അപ്പോൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞു പരത്തിയ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഇതായത് മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലും മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവ മതരാജ്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ മതം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ വെറും മൂന്ന് ശതമാനമായി ബംഗ്ലാദേശിലും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം വരുന്നവർ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനമായും കുറയപ്പെട്ട അവസ്ഥ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ മതം മാറ്റപ്പെടുകയോ പലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ച് വരുന്ന ആളുകളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുക എന്നൊരു പാരമ്പര്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ പൗരാണിക സംസ്കാരം മുതലുണ്ട് ആ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സർക്കാരുകൾ അവർക്ക് റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു ജോലി നേടാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവരങ്ങനെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകളല്ല എന്നും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായം എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വരുന്ന ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് അത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യവുമാണ് അത് അവർ നടപ്പാക്കി അതിനെപ്പറ്റി തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ ലഹളെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭാരതം തകർന്ന് കാണണം എന്നേ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം അവരിലും പള്ളിക്കൂടം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പള്ളിക്കൂടം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പോലും ഒരുപാട് പേരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇവർ തിരുവോരങ്ങളിൽ സമരത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പറയുന്നു ആസാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും കുടിയേറി വന്നതിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരായ എന്നുള്ള രീതി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അവരുടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള അസാമികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവസ്ഥ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കൈകടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെതിരെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ കോടതിയിൽ നിന്ന് കേസും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരെയും തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നടപ്പാക്കി എൻ ആർ സി അതിനകത്ത് ആദ്യം കണക്കെടുപ്പിനകത്ത് കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അത് ആസാമുകാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനിടയിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വിഭാഗം ആളുകളും ഉണ
പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നൂലാമാലകൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള കേസുകൾക്കും ഒക്കെ ഒരു വിരാമം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനതയ്ക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള നീതി നിയമം എന്നിവ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാരതീയരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള ഈ നിയമസംവിധാനം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഈ ക്രൂര മനസ്ഥിതിയും അവരുടെ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ ചിന്താഗതിയുമാണ് വെളിവാകുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ ചിന്താഗതിയുള്ളവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് മറ്റുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പട്ടാളക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ചൈനയുടെ ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള പടയാളികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് കല്ലും കട്ടയും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപതോളം പേർ ബലിദാനികളായി ആ പറയുന്ന ആളുകളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് അതിനെ ആഘോഷമാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതുണ്ട് അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ വന്നതിനകത്ത് സ്മൈലി ഇട്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആഘോഷം നടത്തിയവർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ആ ആളുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭാരതം തകർന്നു കാണണം എന്നത് മാത്രമാണ് ആക്രമണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല അവർ ഇന്ത്യ ഏതോ മോശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അവർക്കറിയില്ല ചൈനീസ് പട്ടാളം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് ചൈന രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ പടയാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചൈനയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതം ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച രീതിയിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ടീംസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ലേബർ കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത പാർട്ടി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശമുള്ള ഒരു ഒരു മാരക വൃത്തികെട്ട സമ്പ്രദായമുള്ള രാജ്യമാണ് ചൈന എന്ന് പറയാം ചിലർക്ക് ചങ്കിലാണ് ചൈന നമുക്കൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഇവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഹ്വാനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇവരെ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാവില്ല ചൈനയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതുണ്ട് അതെല്ലാം പല ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം മൊബൈൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലുകളും കൂടുതലും അസംബ്ല് ചെയ്ത് ചൈനയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മൊബൈലെല്ലാം കൂടെ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കഥയില്ല ഇനി പുതുതായി നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിയാലും ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ആ തൊട്ടടുത്ത ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ വേറെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചൈനയുടെയും നേപ്പാളിൻ്റെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ഒക്കെ ആരാധകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ആരാധകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം അവരെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരത്തുന്നത് വീരബലിദാനികളായപ്പോൾ പാടില്ല എന്ന് ഈ പപ്പു ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ട്വിറ്ററിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലഘട്ടം ുണ്ട് ഇവിടെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുള്ള യുദ്ധം പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അവിടെ ചെയ്തത് അവർ കല്ലും കട്ടയും പിറക്കി വരികയും ആണിയടിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റും കമ്പികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഒക്കെ ആളുകളെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പലരും പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അപ്ഡേറ്റ്സ് പോലുള്ള ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനികർ തിരിച്ചു അതുപോലെ തിരിച്ചവർ അവരുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കാലവിരിക്കയച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് വർണ്ണനയില്ല സംസാരമില്ല നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പുതിയ 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 ഐഡിയാസ് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചൈനയുമായിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധമെന്ന് പറയുന്ന വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവുമെന്നെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇവർക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തുമില്ല ഇവർ പറയുന്നത് കയറി അടിയടാ ഞങ്ങളുണ്ടടാ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയില്ല ബയോപൺസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ
അവർ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അത് വ്യക്തമാണ് ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ബജറ്റിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയ തുക കൂടുതൽ അതിലും കൂടിയ തുക ചെലവാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ വീതം പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് നടപ്പാവാത്ത മണ്ഡനാശയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടാനുള്ള ഏതൊക്കെ മാർഗമുണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ആളുകളോട് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ രാജ്യസ്നേഹിയായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇറ്റലിയോടോ അതുപോലെയുള്ള ചൈനയോടോ ഒന്നും കൂറുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം ദേശഭക്തനാണ് ദേശീയതയിൽ ഊന്നി നിന്നുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിലൂടെ വന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വേഷം കണ്ടിട്ടിൽ നിന്നും മോദിയുടെ അടുത്ത് നടക്കത്തുമില്ല അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിനോ ജാതിക്കോ ഒന്നിനും എതിരായിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളല്ല ിൽ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവാഹം വിവാഹമോചനം സ്വത്തവകാശം ദത്തവകാശം സ്വത്ത് ദത്തെടുക്കൽ ഇതുപോലെ ദാനം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം മത നിയമങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലോസിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏകീകരിച്ച സ്വഭാവത്തിൽ ഏകശിലാരൂപത്തിൽ ഒന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി വരുന്ന ഏകീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം മാത്രമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ വരുന്ന ആളുകളോട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്തിലായി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരു